എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചത് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ പൊതിഷൻ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനായിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എരുമ്പുണ്ട് നാല് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് ഒരു റെയിലിങ് ഉണ്ട് അലോങ് ദി റോഡ് സേഫ്റ്റി റെയിലിങ് സെക്കൻഡ് ഒരു ടവർ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വീണത് തേർഡ് നമ്മുടെ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് അർജുൻ്റെ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഒരു ഇപ്പോഴും കാണാത്ത ഒരു ക്യാബിൻ ടാങ്കറിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഈ നാല് ഐറ്റംസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ നാല് ഐറ്റംസ് ഇനി വെള്ളത്തിലാവാനാണ് മാക്സിമം ചാൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രണ്ട് സ്പോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് സ്പോട്ട് ഇവിടെയുള്ളൂ ആ ബാക്കി നാല് സ്പോട്ട് എവിടെയാണ് ബാക്കി നാല് സ്പോട്ട് കൂടെയാണോ സെപ്പറേറ്റ് ആണോ അത് അറിയ അറിയാനാണ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം മൈൻഡിൽ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ കയറി സൗണ്ട് റേഞ്ചിങ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്പോട്ട് വീണ്ടും കിട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ കുറച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനിയൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടി അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്പോട്ട് നമുക്ക് റെഡിയായി ഇപ്പോഴും നാലാമത്തെ ഐറ്റം എവിടെയാണ് അത് കൂടെ ഉണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആണോ അറിയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് സ്പോട്ട് തന്നെയാണോ അത് ഇനിയൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവോ പറയാൻ പറ്റില്ല നാല് സ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു എവിടെയാണ് ട്രക്ക് കാരണം ട്രക്കിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അർജുനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രക്ക് അറിയില്ല ഡ്രൈവേഴ്സിനകത്ത് പോകാം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യും ടെക്നിക്കലി ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഈ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ടവറിന് സർഫേസ് ഏറിയ ഇവിടെ കുറവാണ് ഹെവിയോ ആണ് അപ്പൊ താഴെ വന്നതും സർഫേസ് ഏരിയ കുറവായ കാരണം വെള്ളത്തിന് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടവർ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോൾ ആവുന്നത് റെയിലിംഗ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടായ കാരണം റെയിലിംഗ് ഫോൾ ആയിട്ട് അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഫോൾ ആവണം കാരണം ദൂരത്തിൽ അത്ര പൂവില്ല മണ്ണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് മണ്ണത്തിന് താഴെ കവറായി കാണും പിന്നെയാണ് ഒരു ട്രക്ക് ഒരു ക്യാബിന് ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ രണ്ട് സ്പോട്ട്സ് കിട്ടിയപ്പോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പോട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈറ്റ്സ് നടത്തി കുറെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് നടത്തി അതിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു ആ സ്പോട്ടിന് ഒരു റീസണബിൾ സ്ട്രോങ് സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടി പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ആയില്ല അത് ട്രക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ലഞ്ച് പോസ്റ്റ് ലഞ്ച് അവറിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റൺസ് നടത്തി ഓൺ ദ തേർഡ് സ്പോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ബോട്ടം സ്ട്രീം അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടിയത് അവിലത്തെ മാഗ്നറ്റോമീറ്ററിലും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് ഓട്ടിച്ചതും ഡ്രോണിന് അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ തേർഡ് സ്പോട്ട് ട്രക്കിന്റെ പൊസിഷനിങ് പോസിബിളി ഹയസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൺക്ലൂഷൻ പിന്നെ അവിടെ ആ ട്രക്കിന്റെ പൊസിഷൻ എത്താൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഇത്ര ദൂരത്ത് എങ്ങനെയാ ട്രക്ക് പോയി അത് ഈ ട്രക്കിൽ ബാങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലോഗ്സ് ലോഡഡ് ആയിരുന്നു നന്നായി കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഈ ട്രക്ക് റോൾ ഡൗൺ ആവുമ്പോ ലോഗ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലോഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ആ ലോഗിന് നല്ല ബോയിൻസി ഉണ്ട് ടയർസിന് നല്ല ബോയിൻസി ഉണ്ട് ക്യാബിന് നല്ല ബോയിൻസി ഉണ്ട് അസ്യൂമിംഗ് ക്യാബിൻ ഇസ് നോട്ട് ഡാമേജ് അപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രക്ക് സിങ്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇത്ര ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സബ്മേഴ്സ് ആയി പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറെ ലോഗ്സ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇതിൽ കുറെ ലോഗ്സ് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോഗ് വെള്ളത്ത് പോയ ശേഷം ഈ ലോഗ് കയറ് പൊട്ടിയിട്ട് ലോഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി
കിട്ടിയ സിഗ്നൽസും രണ്ടും കുറച്ച് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഈ സിഗ്നൽസിനെ ഈ കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നേവൽ ഡൈവേഴ്സിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വി നോ ദാറ്റ് തെർമൽ ഇമേജിങ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു കാരണം വി നോ ദാറ്റ് തെർമൽ ഇമേജിങ് ഈസ് ഓൺലി ദർ ഫോർ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് ജനറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ജനറേറ്റിംഗ് ബോഡി അവിടെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൈൻഡിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് തെർമൽ ഇമേജിന് ഒരു ഹീറ്റ് കിട്ടിയില്ല രാത്രി ഒന്നും കൂടെ നോക്കും ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് റീഅഷ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് തെർമൽ ഇമേജ് നമ്മൾ കാരണം ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതും അനാലൈസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അർജുനന്റെ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അതിനെ എടുക്കേണ്ടത് ആ ഡലയമാണ് ഇപ്പൊ ഡി സിയുടെ കയ്യിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കയ്യിൽ കാരണം അവിടെ സിക്സ് നോട്ട്സ് വരെ കറണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് നോട്ട്സ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് മഴ പെയ്താൽ കറണ്ട് കൂടുന്നു ആൻഡ് മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേവൽ ഡൈവേഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻഡ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് രണ്ട് നോട്ട്സ് അവർ മൂന്ന് നോട്ട്സിലും ചിലപ്പോ ചെയ്യും ജീവനം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് റിസ്ക്കിലിട്ടിട്ട് അത് ഒരു എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ പക്ഷെ സിക്സ് നോട്ട്സ് എയ്റ്റ് നോട്ട്സിൽ ഡൈവ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഓൾമോസ്റ്റ് സുസൈഡൽ പോലെ ആയിരിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബട്ട് നേവി ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് എ ഡൈവർ ഒരു ഡൈവിംഗ് കോഴ്സ് പോയിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിനെ എപ്പോഴാണ് ഇറക്കേണ്ടത് അതൊരു ബിഗ് ഡയലം ആണ് നമുക്ക് അർജുനനെ കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ അത് അപ്ലൈ ആയിരിക്കും ആ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഡി സിയുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലുണ്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൻഡ് നമ്മളെ ആ മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ രാത്രി അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈവർ താഴെ പോകുമ്പോ അവർ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ വെക്കും ഡൈവിംഗ് പ്ലാൻ കാരണം ഡൈവിംഗ് പ്ലാൻ എന്നെ ഒരു ഭയങ്കര മുഖ്യമായ പ്ലാൻ ആണ് ടു ടു മിനിമൈസ് ടൈം ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ഔട്ട്കം ആ പ്ലാൻ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ കുറച്ച് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ട്രക്കിന്റെ പ്രൊഫൈല് ഇങ്ങനെ കിടക്കണോ നേരെ കിടക്കണോ അകത്ത് പോവാൻ പറ്റോ വി വിൽ ഓൾസോ ട്രൈ ഡയലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ശരീരം ഉണ്ടോ കാരണം ഒരു അസസ്മെന്റിൽ അവർ പറഞ്ഞിറക്കണത് ചിലപ്പോ അവർ പുറത്തായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ അകത്തായിരുന്നില്ല അതും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഡലേമ സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് വേറെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിറക്കണത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റീസണബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് സ്പോട്ട് വേർ ദ ട്രക്ക് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി എംബഡഡ് വൺ കൺക്ലൂഷൻ സെക്കൻഡ് ആ ക്യാബിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്പോട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മെർസിഡീസ് ബെൻസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ട്രക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ബോഡി കുറെ കൺസൾട്ടൻസി അവരുടെ ആർ എൻ ഡി ആർഡുകൾ സംസാരിച്ചു എത്ര വെയിറ്റ് അതിന് വെക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ജോൾസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജോൾസ് വെയിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പോ ക്രാഷ് ആവുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആവാമാണ് ഇത്ര ഇമ്പാക്ട് വേണ്ടി വരും പ്ലസ് ദി ആർ സെയിങ് അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ട്വൽവ് ടൺ ട്രെയിലർ ട്രക്ക് ഓർ എ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് അതിന്റെ ബോഡി സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് ഫ്യൂവൽ ചെയ്യും ക്വിക്ക്ലി
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എന്താ സഹകരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് അത് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രൊവൈഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് വി ക്യാൻ താങ്ക് യു സോ